l'Associazione di Pittori Russi, il cui nome formale era Associazione delle Mostre d'Arte Viaggianti e si riferiva al fatto che le esposizioni erano allestite di successione in diverse città russe. I girovaghi non solo vollero dipingere la gente ordinaria, ma anche mostrare a questa gente una visione di valore morale e di speranza per il futuro. Di conseguenza i loro dipinti erano realistici e facilmente intellegibili, a volte erano apertamente politici, trattando temi come la povertà contadina o la corruzione della chiesa, ma molti quadri mostrati nelle esposizioni non erano polemici, c'erano per esempio numerosi paesaggi e ritratti. Il nucleo dell'associazione era formato da un gruppo di studenti cappeggiato da Kramskoi, che avevano lasciato l'Accademia di San Pietroburgo nel 1863 a causa del suo rigido tradizionalismo. Si erano rifiutati di accettare la festa degli dei a Valhalla come soggetto da dipingere perché lo ritenevano lontano dai bisogni sociali del tempo. Molti dei principali pittori russi della fine del XIX secolo ne fecero parte. Tra questi c'era Nikolai Ghe, Isaac Levitan, Vasily Perov, Ilya Repin, Ivan Siskin, Vasily Surikov e Viktor Vasneksov. Questa associazione di pittori fu attiva tra il 1870 e il 1923. La prima mostra dei girovaghi si tenne nel 1870, fu decisamente apprezzata e alla prima ne seguirono altre 47, allestite quasi ogni anno fino al 1923. Alla fine dell'Ottocento l'associazione aveva superato il suo picco massimo come forza importante nella vita culturale del paese e negli anni seguenti venne considerata portatrice di valori conservatori piuttosto che radicali. Nel 1923 si fuse con l'Associazione degli Artisti della Russia Rivoluzionaria che era stata fondata l'anno precedente. Questi artisti esposero oltre che a Mosca e San Pietroburgo anche ad Astrakhan Kharkov, Kiev, Kursk, Odessa e Saratov. Il desiderio di questo gruppo di raggiungere un ampio pubblico era ispirato da ideali di socialismo democratico. Come altri membri dell'intelligenza russa del tempo, i girovaghi volevano portare la cultura alla gente comune per contribuire alla sua educazione. Dopo l'imposizione del realismo socialismo negli anni 30, i girovaghi furono esaltati come i suoi precursori. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.